Good evening, everyone. I I welcome. I welcome everyone on the view of our IP Raigad. We actually this uh, seminar is particularly in, uh, in the view of celebrating World Breastfeeding Week. This week has been started since 1992. So this uh, year's theme is uh, Step Up Breastfeeding Education and Support. So in this line of uh, theme, we have as an IP Raigad, uh, we are having a very eminent facility like Dr. Shaila Jamani. Who will enlighten us regarding the breastfeeding and its issues being faced by a pediatrician and the family? Well, thank you so much, Madam, for uh, guiding us today. And uh, we know that uh, today we will understand the types of breastfeeding, what are advantages. There might be some disadvantages also of breastfeeding, uh, and also the challenging being faced by the 21st uh, century women who are working and also they want to breastfeed, breastfeed the child. And at the same time, they carry this guilt that I can't breastfeed my child because of my work. So, how to balance these things and how to counsel the parents, how to uh, 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 motivate the mother for breastfeeding, uh, so that they should not feel any negativity among themselves. So, uh, first, I will request our dear president, Dr. Pramod Vankade, to give his presentation address. Thank you, Vikas. Thank you very much. Good evening, dear friends. This today's guest and speaker, Dr. Shailesh Anand, Mani Madam, or my IP president, Dr. Ganguly Sir, or senior pediatricians, past president, Dr. Sir Sandurkar, Dr. Ingle Madam, Dr. Patankar, Abba Sir Patankar Sir, Dilima Madam, and all the dignitaries. On the board of the board. Today we are uh, we have planned this lecture on behalf of breastfeeding uh, week celebration. Actually, it is a very prestigious issue, and we need to uh, convey this message to uh, a, a grassroots level, to uh, to a lower class level, so that the benefit can be uh, given to mothers, and the importance of breastfeeding. Uh, can be uh, this information can be taken to them. Uh, dear friends, I will just read one quote from uh, great personality Rabindranath Tagore. Uh, the provision has been made for infants to be fed upon their mother's milk. They find their food and their mother at the same time. It is complete nourishment from them, body and soul. It is their first introduction to the great truth that man's true relationship with the world is that of personal love and not that of a mechanical law of uh, causation. So, so this quote, the, this importance, that time uh, great Ravindranath Tagore has uh, explained to uh, society. So uh, definitely this is a very uh, crucial uh, lecture. This will be a very crucial lecture. We get to know some something new about uh, mother's milk, uh, breastfeed, and uh, let us learn from uh, the expert Shaila Jara Madam. Thank you. Thank you so much, sir. Uh, uh, now I, I request Dr. Sanjeev Mori to moderate the session and uh, take ahead the session. Over to Dr. Sanjeev Mori. Thank you, Dr. Vikas. Good evening, everyone. We are here on virtual platform on October of breastfeeding week which is celebrated first week of august we are fortunate to have dr shaila jamane as a speaker for today's cme on breastfeeding it is my honor to introduce madam and to moderate this session madam has done her dr shaila jamane madam has done her md phd ibclc in lactation consultant pgdap adolescent health pgdpc counseling pgdmlc medical legal science diploma in bioethics and humanity Madam is professor and head of unit and founder and in charge of Yashoda Human Milk Bank and CLMT RC, Dr. D.Y. Patil Medical College, Pune. Madam is executive member, Central IMA, National Standing Committee, Child Health, West Zone Coordinator, Bioethics Wing of UNESCO. Madam had 38 publications in national and international journals, three ICMR, STS projects, chapter in seven books. Madam is EB member, NCD chapter, IAP Women's Wing, West Zone, AHA, 2013 to 2015. 
हेड एडोलसेंट हेल्थ चैप्टर पुणे ब्रांच ब्रेस्ट फीडिंग चैप्टर टू थाउजेंड फिफ्टीन आई आई पी पुणे विथ दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट डॉक्टर शैलेजा मैनी मैम टू स्टार्ट हर प्रेजेंटेशन ओर टू यू मैम मीन वाइल आई रिक्वेस्ट ऑडियंस टू पुट द क्वेरीज और क्वेश्चन इन चैट बॉक्स मैडम विल आंसर ऑल क्वेरीज अपटर हर प्रेजेंटेशन थैंक यू ओर टू यू मैम Good evening, everybody. At the outset, I would like to thank IIP Raigad branch, uh, Dr. Pramod Pankaj sir, President IIP Raigad, Maha IIP President Dr. Gangolia sir, my dear friend Dr. Nilima, and all the dignitaries. Uh, sir, actually, uh, question answer session asa thar lela hota. Oh, 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 yes. Presentation ma jagad par pur tayar hai. Tumi sir, madam, tumi madam, shuru kara. मला वाटत ह्युमन मिल्क बँकिंग हा जो विषय आहे त्याच्यावर थोडस आपण नवीन टॉपिक आहे तो मी तो सुरू करते आणि मग त्याच्यामध्ये ब्रेस्ट फिडिंग रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण पाहिजे तर करूया मग क्वेश्चन आन्सर्स मध्ये आपण त्या कव्हर करूया इंडिया इज है almost 0.76 million neonatal deaths per year so our neonatal mortality rate is 26 per 1000 live births and uh, it was 29 in as per nfhs 4 data so we have reduced but with very marginal only 3 per 1000 live births and maharashtra nfhs 4 data had shown that it was 16.2 and nfhs 5 data is 16.5 so it's almost same or little bit increased and exclusive breastfeeding rate of our country as per nfhs 4 data was 55% but now it's 64% so we have increased a bit and nf maharashtra had uh, done uh, good work actually as per nfhs 4 data exclusive breastfeeding rate was 56.6% and now it is 71% so thanks we can clap for all all of the uh, ambassadors all iapians obstetricians and anganwadi sevikas and mothers and community health workers they have done fantastic job but long way to go recently i have came from uh, uh, oslo university norway and there is one of my friend is there and i asked her when i visited milk bank there that what is the breastfeeding rate in your country she said 98% so my eyes were wide open that we have long way to go and without everybody's help and without joining the hands with all the stakeholders it is impossible to improve so i congratulate ip raigad that they have taken very important issue as per the united nations sustainable development goals 2030 neonatal mortality rate must be reduced and they have targeted various uh, action plans so in al- alignment with that national health mission of government of india had uh, I, along with un unicef and who had decided to improve the breastfeeding practices in order to reduce the neonatal mortality rate so we all know that mother's milk is a liquid gold because it is yellowish nectar and it is having optimum nutrition and it protects from all the illnesses including non communicable diseases which is again a burning issue we are handling malnutrition at one end and malnutrition at other end so breastfeeding is the one factor which can protect from non communicable diseases uh, because of uh, obesity like heart disease cancers uh, chronic lung diseases hypertension and cardiac diseases it is definitely superior to all the uh, food uh, and all other animals milk and tin milk also and donor yeah, human milk is run karti mane madam आता 
as per the who and unicef mother's own milk is best that means if baby is feeding directly to the mother that is the best uh, scenario but if baby is premature or mother is sick or in, she is admitted in for example icu or somewhere else then we can have expressed mother's milk that is called as mom mother's own milk and then we can feed as per the condition of the baby by what is spoon or uh, infant feeding tube or so on and if mother's own milk is insufficient or not available due to any reason then next choice is donor human milk which is the best alternative and which bridges the gap so we'll just revise mother's own milk direct breastfeeding is the best gold standard second is mom mother's own milk express milk i mean to say and third if it is not available pdhm pasteurized donor human milk and uh, uh, it is it is not equal to mother's own milk but it is still much 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 better than other options so nowadays uh, we are not having uh, only human milk bank so as per the national guidelines on lactation management on uh, by government of india and iycf chapter we are having three phases so lactation support unit it should be there at all delivery points even if it is a maternity home small one we should start lactation support unit that means all the queries all the issues like when to start early initiation of breastfeeding breast crawl then uh, exclusive breastfeeding positioning of the mother position of the baby latching issues all those can be addressed all the anxiety of the mothers and their uh, uh, caretakers can be addressed at lactation support units next is lactation management unit that can be uh, established at big hospitals and district hospitals as well in that uh, lactation management units we can have small uh, uh, other additional care like breast pumps and uh, facility for the expression facility for the management of uh, simple routine issues of the breastfeeding then next is the clmcs comprehensive lactation management centers and it should be established as per the government guidelines in all medical colleges and district hospital if possible wherever there are nicus and with new guidelines there are many nicus are coming up and are being established at district places as well so human milk banking human milk bank or mothers milk bank is a part of this clmc comprehensive lactation management center so what is this it is an elaborate uh, setup which is established for the purpose of collection screening processing storing and distribution of safe donor human milk and uh, human milk bank is a part of it and uh, along with that ancillary support for the baby friendly hospital initiative which we all know that there are 10 steps for a baby friendly hospital initiative and this if we follow the 10 steps breastfeeding practices ultimately get strengthened obviously so what is the human milk banking the aim of human milk bank is to improve the breastfeeding practices to reduce the neonatal and infant morbidity and mortality and obviously it helps to improve the maternal health also because chances of breast congestion mastitis breast abscess are minimized and continuous supply of the milk is assured if you are limiting sorry if we are uh, uh, helping the mother to continue the breastfeeding and the duration of breastfeeding is also uh, increased providing the safe human breast milk to the babies where the mothers are unable to breastfeed by supplying the pasteurized safe donor human milk is important and this facility again benefits gives benefits to the working mothers in our hospital obviously we are having lot of uh, lady staffs including our students who are post graduate students nowadays they are coming late and uh, few of them are having babies so all nursing staff maternity uh, those who are delivered they take benefit of human milk bank they come there at their leisure time and they can express they can collect and they can take home and if it is surplus they can donate also so we are having various guidelines in place we have established our human milk bank uh, in 2013 september 2013 at that time our iycf iap and uh, government of india guidelines were not in place so we started with the combination of himbana human milk banking association of north american guidelines and emba european milk banking association guidelines and uh, 
uh, in 2015, this uh, 2017 guidelines of IYCF came and we are uh, having combination of that. So these are the national guidelines by government of India you know, on lactation management centers. And we are in a step of revision of these guidelines actually. And I'm, I'm happy to tell that I'm a part of that also. This is the GRO which government of Maharashtra had released that all the medical colleges should have, should establish the human milk banks, which are now a part of CLMCs. So what are the reasons for the requirement of pasteurized donor human milk, preterm babies, sick babies, babies who are having necrotizing enterocolitis or babies with surgical pathologies, uh, particularly post-operative care when surgical emergencies are managed by pediatric surgeons. Then uh, sometimes it is not always, but sometimes transit stage of from uh, during LSCS, if mother is mother had received GA due to any reason, and seropositive moms, if they are having uh, difficulty to follow the AFAS guidelines and multiple uh, gestations like quadruplets. I have seen babies uh, who were a part of twins and triplets, but their mothers could support them with breastfeeding up to almost six months. So uh, whatever quantity we remove that gets stimulated again and quantity of milk will increase naturally. So what are the maternal reasons? Whenever mother is having uh, some issue like serious illness, she is in uh, ICU or she is away from the uh, NICU, particularly a uh, center like us where we get a lot of um, referral babies for uh, NICU management and mother will be delivered somewhere in the interiors of the Marwal and some area. So she might not be able to come immediately, it takes some time. Or if there is lactation failure due to any reason, Maternal illnesses where mother's milk is contraindicated, particularly post uh, psychosis, peripheral psychosis, and few cases we have seen that death of the mother also, particularly during COVID. So this is the flow of the uh, work in the human milk bank. So selection of the donor mother, screening of the mother by health record and routine health checkup. Then mother's milk is collected by all the uh, safe guidelines following the safe guidelines and aseptic precautions storage in the fridge and it is then pasteurized lab testing is done and storage in the deep freezer is done and as per the requisition of the doctor managing who is managing the baby like neonatologist or pediatrician we are dispensing in the quantity whatever they are in the need of this is the same slide but i want to highlight only this part that if mother is available there nearby then we should express the milk and then refrigerate, store, and as per requirement, we can distribute it. So it need not be pasteurized. It should not be pasteurized actually. So mom should not be pasteurized. Donor human milk should be pasteurized. Multidisciplinary staff is required for the management of mother's milk bank. So I will not go into the details, but there should be one uh, person who will supervise all so that can be called as medical director, then nursing staff should be there, then uh, laboratory personnel should be there for uh, culture and all. If the institute is having that facility, we may not keep separate. And then we should have dedicated pay, uh, space also for various IEC and separate room for uh, uh, nursing staff as well. This is the list of equipments. I will go one by one. So this is the old pasteurizer we were having uh, in the uh, old milk bank which was established in 2013 with the help of Rotary Club of Nariman Point, Mumbai. And this is called as water shaker bath. These are the steel containers, which is having this corkscrew type of uh, uh, lid so that whenever it is submerged in the water, because water is filled till here, it will not go inside the uh, that tin. And this is the hot air oven, which is used for sterilization. Deep freezer where minus 18 to minus 20 temperature is there. And this is the routine refrigerator. So these are the new equip set of equipments which we are having. This is the pasteurizer and uh, which is uh, this pasteurizer, one minute. This pasteurizer is automated pasteurizer. Automated means we have to, there is cooling cycle, pasteurization cycle and chilling cycle is in the same machine and it is automated. Another part is this lamellar flow we can do pulling of the milk or mixing of the milk or uh, when we are uh, shifting the milk for the pasteurization, we can use this uh, platform of the lamellar flow. This is the deep freezer. 
you can see there are separate compartments with separate lid in this we are storing the colostrum in the separate compartment then uh, pritam mother's milk is separate, stored in pritam uh, another compartment full term another compartment till 3 months separately then 3 to 6 months and after 6 months we are storing in the separate compartment we are having mothers who are donating till almost one and a half years as well and of course we are using uh, uh, the milk after six months uh, who are delivered because we all know that this is tailor made that mother's milk is for particularly that baby so premature mother's milk is having different composition which is required for that premature baby's uh, requirement so we try to give the uh, milk for the premature baby from the um, premature uh, delivered mother's uh, quota and colostrum if baby is sick or in uh, impending sepsis or suspected sepsis like that we try to fulfill the requirement and after six months we are giving for post-operative and other th little bit elder babies another part is this is separate deep freezer which is having compartments for milk to be pasteurized these are the separate uh, different types of electric breast pumps and this is the um, milk analyzer this is the milk analyzer and this is the sonicator this is these are these two are not the must for the milk bank and these are the air purifiers which we have received from the uh, during the covid lockdown so uh, sop should be placed in the human milk bank and hygienic practices should be followed like hand washing and all those things and ongoing training of the staff is very important so safe collection handling storage of the milk should be done and environmental cleaning should be done uh, by the uh, team of separate team infection control practices with the help of microbiology department they are they should they should take various training should be taken regularly and various swaps from the air and uh, equipment should be taken to avoid the infection and contamination so we are having team of biomedical engineers who uh, regularly daily in fact come for the routine checkup of the these equipments which are costly actually and whenever we want we have to discard some milk due to some uh, reason like hepatitis b hepatitis c or babe, mother is hiv we are not accepting but when they are having breast congestion like uh, condition of mastitis we have to help them for the extraction so we are doing waste uh, we are wasting that uh, kind of milk and we have to follow all the guidelines as per the biomedical waste guidelines and regular culture swap should be taken and we are using this these are the bottles which are cleaned by soap and water. They, uh, they are kept for air drying and uh, ETO sterilization of the bottles is also done, which is helping for the uh, more cleanliness of the, uh, and follow, to follow, reduce the infection also. This is very important small thing. It is digital thermometer, which is used for the monitoring of the temperature of the freeze and deep freezers. And this is the temperature chart, which should be monitored at least three times a day. So, Whatever we are doing, we must do with quality. Quality care is important. And there are various trainings which are available uh, for the human milk banking. I will not go into the detail of that. So who are the potential donors? Mothers who are delivered in the hospital and particularly mothers who are having their babies in the NICU, NICU for, due to any reason, like premature sick babies, babies who are having cleft lip palate, if cleft palate is there or some anomalies like PROB sequence syndrome is there, they are having difficulty in sucking and we have to take help of uh, uh, breast pumps in such conditions because they will have congestion or uh, failure of lactation later on if it is not removed. So uh, mothers who had recently lost their babies, we had some mothers uh, in between we get such cases, unfortunately, but uh, if mother is willing to donate because many times they say that I have lost my baby, but I need to, I feel that I should help to the other babies so that I can get the blessings and all those things. So uh, we, we take the, their milk with routine procedure, but eventually after a few days, whenever they are emotionally stable, we withdraw and uh, counsel them for the uh, management of uh, lactation. So healthy lactating mothers is the these are the three words which are important. And mothers who are not having history of jaundice, who, have, who are well nourished, who are at least not weak and malnourished, who are not having any acute illness, they, are not, they should not be habitual for tobacco or alcohol. As per the guidelines, occasional we can accept. But if they are habitual, because these are the drugs which are excre uh, secreted, uh, which are the components of uh, 
their milk so babies can have problem uh, if we are accepting such mother's milk it is secreted from the breast milk mothers who are not having uh, high risk for the hiv like for example recurrent blood transfusion history should be uh, taken if they are commercial sex workers if they are injectable drug users we should not take milk from such mothers and our obstetrician colleagues are already testing antenatal various tests they are doing like hiv vdrl for syphilis then hepatitis b these three tests are routinely done and uh, in india we are following these three test guidelines htlv that is human t lymphoma virus we are not uh, testing routinely because of obvious reasons of availability and cost also is add on so western countries they are uh, doing it compulsorily so if mother is eligible then we can uh, counsel her and give the information about the uh, donation and particularly i tell my uh, staff always that we should not ask for the donation we should support her lactation from the beginning antenatally also we are having clinics and uh, we should counsel her for the proper positioning latching attachment and all those things so if she has surplus ultimately she will come ahead and donate only we should tell that such and such facilities available and she should uh, suffice her uh, baby's requirement first and if it is surplus then only she should donate and uh, there are various guidelines about liquor also and they should not have more than 2 ounces and she, she should not be a smoker so whatever we are doing we should do it legally so informed written consent from the donor and recipient is taken and of course with the help of obstetricians we can take the certificate if mother is having some issues that uh, she is able to donate and uh, uh, all documentation should be kept properly so these are the examples of donor consent forms which we are using these are the donor screening pro forma this is the recipient consent form and we do donor training like hand washing personal hygiene how to collect particularly in covid we were having short of uh, milk and we have appealed in the um, community uh, in the social platform and uh, from word uh, word of mouth also we have got various donors and we are uh, we uh, give them training on the video call or phone call about hand hygiene and we are having uh, sterile milk collection bags available online so they can uh, purchase from that and they will uh, do the expression and collection and storage and we go with our uh, milk van and we collect it so all this training of the donors are donors is must so we are having triple screening process like questionnaire verbal phone call and then physician letter if required and mother screening documents investigations or discharge card during the delivery they will have all this documentation only thing is if the mother is having these reports which are more than 6 months old we have to repeat the test as per the guidelines so what the, why uh, what is pasteurization of the milk we are doing this with the holder pasteurization and that is a method where water shaker bath will be there and the milk is heated up to 62.5 degrees celsius for half an hour and then it is cooled up to 4 degrees celsius and this is the gold standard method for the pasteurization all over the world this is the graph where you can see the milk is uh, heated up to 62.5 degrees celsius for half an hour and then it is cooled to 4 degrees celsius almost for within 10 minutes so heating and cooling cycle why this is important because the, it minimizes the losses of the ma micro and macronutrients and live cells also because we all know mother's milk is a live uh, live liquid it is not only nutrition but it is live liquid many cells are there so we have already discussed this and uh, sample from the each container initially we were taking but now we are taking uh, from one batch because we are having better pasteurizer now and the pasteurized frozen donor human milk can be kept for almost 6 months in the deep freezer but we are having turnover so much that uh, there is no need to keep for 6 months so just few words about the Uh, pasteurization benefits of pasteurization it eliminates the bacteria viruses and fungi of course it decreases the immunoglobulin vitamin cytokines lactoferrin lysozyme and some growth factor it decreases it does not eliminate it decreases 
and there is no change. This is very important for in uh, in milk proteins and HMOs, human milk oligosaccharides, which are required for brain growth and so many functions in our body. So it is ultimately much much better than any other milk. So this is the uh, automated pasteurizer with uh, with chiller uh, in situ, and this is without chiller or external, and this is the water shaker bath which is not having chilling cycle which we have to do outside with the help of uh, ice water and all those things coming to breast pumps it is very important uh, and helpful whenever mother is not able to express by hand or the babies are in the nicu it is very cumbersome and painful to express regularly six to eight times a day by hand so uh, during the early lactation, it is very uh, effective and milk removal should be done effectively for at least six to eight times whenever babies are in NICU so that they can have a uh, continuous uh, supply of the milk later on when babies are able to take breastfeed. So manual expression can be done with the hand expression, which is gentler, but it is better for the oxytocin response, but bre uh, manual breast pumps are also available. We are using uh, hospital grade electric breast pumps, which are uh, a little bit costly, but they are very efficient and uh, very useful also. So we can express the milk of the mother at the same time from the both breast. These are the few uh, photographs of electric pumps from various companies. Coming to manual uh, pumps, these are the manual pumps. And you can see here one mother is having the dressing. She had underwent the procedure with the help of surgeon because she had breast abscess, but we must remember that whenever there is breast abscess, we should continue to express by hand or by electric pump or by manual pump or preferably with the baby. We can attach the baby to the breast and baby can take the uh, breastfeed safely. Only if there is pus or if there is blood, obvious visible, we should not give that uh, uh, milk. And particularly if baby is premature sick, we should avoid the milk from that side because this uh, uh, the milk from this breast will be having high quantity of anti-inflammatory components also and it is safe and proven beyond any doubt by various uh, researches and publications as well so this is the comparison of fresh mother's milk then uh, uh, donor human milk that is pasteurized donor human milk and formula so you can see uh, living mother's milk is having uh, living cells secretory iga igg m lactoferrin lysozyme lipoprotein lipase growth factors hmos gangliosides and free fatty acids which are very important for baby's growth immunity and so many things so they are present in 100% quantity but whenever we are pasteurizing living cells almost they die because we are increasing the temperature up to 62.5 degrees Celsius. But you can see 60, almost 70 to 100% IgA are preserved, almost 70% IgG are preserved, then 75% lysozymes are preserved, even lactoferrin is 43%, and growth factors are up to almost 60 to 100%. And there is no effect or it is not reduced. HMOs, gangliosides, and free fatty acids are not reduced. So it is important for the growth and development and functioning of the brain of the newborn but it is all not available at all in infant formula so we must promote pasteurized donor human milk so uh, after pasteurization we are uh, we should send culture of the milk sample and uh, many times we a few times we are having this staph aureus and acinobacter klebsiella or other uh, e coli also and uh, colony count bacterial count 10 raised to 5 cfu per ml or more in raw breast milk. See, all over the world, means particularly developed countries like US, UK, US and Europe, they are uh, routinely testing the milk before pasteurization, that is pre-pasteurization sample. But in India and most of the Asian countries, we are doing post-pasteurization. A couple of samples we send from each batch before pasteurization, but post-pasteurization, it is compulsory sent from each bottle or four to five samples from each cycle. And there should not be any growth after a pasteurization, if it, there is growth, we should discard that milk. So what is human milk analyzer? It is not a must equipment, but it is an analyzer which analyzes the macronutrients, that is fat, carbohydrate, protein, energy, and dry matter. This is the human milk analyzer. This is the display which comes after the analysis of the milk. This is the sonicator which homogenizes the milk because fat layer floats on the top of the uh, milk. And after that, we have to... Uh, with that uh, syringe, we have to push the milk here, then we'll get analysis of the macronutrients. 
So how to store the milk in the room temperature? If it is the temperature is 15 to 25 degrees, eight to 10 hours we can store in refrigerator compartment in the fridge. Because it is up to four to eight degrees Celsius, we can store for eight days. And in deep freezer, deep refrigerator, we can store for three to four months. So milk should be labeled with date and time and first in, first out basis, we should uh, distribute that. Milk should not be stored as, as per the guidelines and as per the guidelines, similarly for the vaccines also, we should not store anything in the door of the refrigerator. So deep freezers, we have already discussed. So whenever we are keeping the milk in deep freezer, it gets frozen. So we before distribution, we have to thaw it, liquefy it. So it should be done by a natural way. And at night, for example, if we need for uh, tomorrow, we, we approximately two liter milk is required. Then we keep the frozen milk, uh, remove the frozen milk from the deep freezer and keep it in the refrigerator so that it becomes liquefied and thawing process is done naturally so that uh, nutrients are having minimum loss. So this is the lamellar flow. HIPAA filter is ideal, but it is costly again. So if we are using it, uh, it is better or you can, we can use UV light as well. So there are various containers which are available, like this is steel container, and then uh, this is the BPA-free plastic or uh, even glass bottles are used at various centers, but uh, breakage is the problem. And uh, most of the centers are using this BPA-free plastic bottles. And this cap should be core screw type, you can see here, so that spillage will be avoided. So these are the uh, sterilizers, steam sterilizers for the bottles. We all know that babies are benefited beyond any doubt, but with the milk bank, but mothers are also getting benefit because painless extraction will be there uh, with the help of uh, breast pumps. There will be relief from the engorgement and pain. So mastitis, fever, and uh, all those problems will be reduced and uh, release of block ducts will be there if we are doing it properly. Working mothers also get benefit. And uh, uh, I would like to mention here that since 2013, we are not having a single case of breast abscess in our center. In fact, we are getting various referrals from other centers to manage the breast abscess, which we are doing with the help of uh, other uh, team members. So I will not go into the detail, but we are having various studies which had, apart from the other benefits, sepsis new, reduces the neonatal morbidity and mortality. Um, it increases the feed tolerance. So for the total full feed, it takes less time as compared to other uh, tin milk or other milk. And it reduces the hospitalization duration also to a uh, significant extent, reduces the neonatal incidence of neonatal jaundice, and it also reduces the hypoglycemia incidences also. So there are multiple benefits. And of course, it is advantageous to the community and nation because it reduces the morbidity and mortality. So we can utilize our health healthcare system effectively. And the burden on the health system is also reduced. And it is environment friendly also. It saves the energy and uh, cost also. And of course, it helps in building healthy and intelligent generation of the country. So it, it also, of course, comes with the cost. Maintenance cost is quite high. I would like to share a few slides of uh, photographs of our CLMC. We have established, uh, upgraded this milk bank with the help of Rotary Club of uh, Nigdi Pune. And we have received this global grant from, from the clubs of uh, Finland and VN. And we have uh, converted it into Yashoda Comprehensive Lactation Management Training and Research Center. We are having the uh, small research lab. We are doing a macro analysis and various community awareness uh, uh, researches also. And we are at present doing uh, research on the stem cells. Our few PG students had completed on the stem cells in the human milk and results are really encouraging that will be published soon in the process impact. So these are the facilities which are available. This is the reception area and this is the counseling area. These are the expression areas. So mothers can comfortably express and sit there. This is the working area, wet area. And these are the few equipments.
another point i want to tell that we are having yashoda amrut vahini it was a very useful thing in the uh, covid lockdown and almost we have collected 78 liters of milk which was distributed to almost 120 newborn babies in pcmc and pune corporation area you can see this uh, uh, stuff which had gone with the all precautions of the covid guidelines so to conclude human milk banking is a boon for the newborns and mothers and country as well and every large nisu and medical college should establish it and awareness about human milk banking and milk donation facility should be improved by various programs like today's program and uh, it is very important in developing countries and cost effective also as compared to the uh, cost of the establishing and managing the nisu these are the my references and this is my team thank you thank you so much ma'am it was an excellent presentation actually you thank answered you. all queries <laughs> but that is my <laughs> duty to ask some questions <laughs> first of all i like you something, something new to learn something yes. new yeah that's what i that's what yeah, i thought yeah yeah very it's deeply so and yeah excellent presentation ma'am <laughs> and without any notice actually we are thinking of some something lecture on breast feed and now <laughs> <laughs> no i thought that everyone knows about most yeah. of the things about breast feeding what is new we should talk about yes sure 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 and i i appeal and request all of you that you can start one milk bank in uh, at your place you. and i will like to help and guide if right. if required any prerequisite ma'am for uh, human milk bank area staff and uh, see as per the, as per the guidelines area should be ma'am uh, it does not require much space to start with we have started with almost 1000 uh, square feet and we can start as per the guideline old guidelines it is 650 but now we are revising because it becomes too cozy so i always say that we should we need at least one person who is passionate about promotion of breastfeeding and establishing uh, this milk bank all other place all other things falls in place eventually seeing the investment it's better if we take the help from a medical college nearby medical college. yes yes because it, because deep. ongoing cost and team is required yes. so yeah. at least and we can uh, the, all over india uh, rotary clubs are helping the uh, huh. human milk bank establishment also and now uh, government of india nrhm is also helping hmm. so they are having some funds also allotted for that but uh, awareness is to be increased and someone yeah. should be there to take the lead right madam ek don prashna vicharu zara thodi ha sir please please sir i will be happy ha just me madhe in between navto tyamule kadachit te presentation madhe ala asel tar thodi repeat nahi kai problem nahi sir apan jeva te milk banking karto mhm jeva te pulled milk asta na sagla kasla asta sir pulled milk asta na baryat mothers wagere asa te bank karun store kelela asta nahi ata Actually, pulling is a better idea because अपन जो वहाँ पहले ना था macro analysis में दे मामसे एक thesis जाले लाया था recently तर अपने इंडिया में इतका variation है mothers example for example protein घेतले तर एका mothers से पसंद एक दाह mothers घेतले तर खूब variation आए मकाही mothers से milk जैसा proteins कमी आए for example तर मतलब baby ला protein कमी जाता pulling जरा अपन के लातर pulling मंजे खूब mothers से करते नहीं अपन साधारण चार कि पांच मदर च पुलिंग करो तो एक फॉर एक्साम्पल ए वन ए टू ए थ्री कर फाइव अड़चण आई तो जो लॉट है तो अपन डिस्कार्ड करू शो बरबरिंग मध्य सगे कंटेट वगैरह प्रत्येक वे चेक कर प्रश्न मजाक्चुअली जर प्रीमेर बेबी अपने हॉस्पिटल मे तला जो प्रीमेर मदर च मिल्क है बेबी ऐसी रिक्वायरमेंट प्रमाण डे वाइज चेंज होता रहता है कंपार्टमेंट मे प्रीमेर मदर्स मिल्क प्रेजेंटेशन मध्य प्रीमेर मदर्स मिल्क देन फूल टर्म मदर्स मिल्क कोलेस्ट्रोम अपन वेगढ़ पर द रिक्वायरमेंट अपन देखो प्राइमी मदर इज देर 
Hmm. Uh, it is uh, it is that the um, milk flow will uh, will be there after three four days. Hmm. Uh, and by that time, the, the relatives they uh, they arrange to some cow milk or some uh, uh, honey water or something. Now, instead of that, if we provide this sort of milk to them in initial days of uh, this thing, to get the flow of mother till 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 they get um, the flow of mother. राइट सर सुंदर प्रश्न विचारला आहे तुम्ही जो प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट आहे मला हा अनुभव आला की आमच्या सेंटरमध्ये सुरुवातीला असंच व्हायला लागलं की जे डिलिव्हरी झालेल्या पोस्टनॅटल वॉर्ड मधल्या मदर्स आहेत त्या घेऊन जायला लागल्या मग मी शोध लावला की हे असं का व्हायला लागलंय का मदर्स इथे आहेत हेल्दी आहेत आणि ते मिल्क बँकेतून का घेऊन जात आहेत जे पर्पज नाहीये मिल्क बँक एस्टॅब्लिश करण्याचा कारण बाय नेचर जेव्हा मी मदर्सना जसं सांगते तसं सांगते म्हणजे तुम्ही कम्युनिटीमध्ये सांगू शकता की देवाने असं हे केलेलं आहे की जेव्हा बेबी आत असतं तेव्हा सगळं प्लासेंटामधून त्याला सगळं जात असतं ऑक्सिजन जातो ग्लुकोज जे काही न्यूट्रिय असतात ते जातात परंतु जेव्हा आपण कॉड कट करतो बेबी इज इंडिपेंडंट तेव्हा त्याला सकिंग स्वॉलोइंग हे सगळं शिकायचं असतं आणि जेव्हा एक मिल्क लॅक एक्सप्रेस करायचं म्हणजे मिल्क जेव्हा घेत असतं बेबी दॅट इज एक्झरसाईज मग बेबीला एकाच वेळेस सकिंग करायचं असतं देन सॉलोइंग करायचं असतं आणि ब्रिदिंग पण करायचं असतं आपल्याला हे माहिती आहे हे सायकल कंटिन्युअस चालू असतं त्या बेबीलाही शिकायला लागतं म्हणून देवाने काय केलेलं आहे चीक दूध दिलेलं आहे जसं आपण गाईचं दुधाचं खरवस वगैरे आपण घेतो थिक असतं एकदम ते आणि न्यूट्रिशियस असतं म्हणून ते चीक दूध कमी असतं ते मिळत नाही रुटीनली अवेलेबल नसतं तसंच माणसामध्ये सुद्धा ते चीक दूध असतं किंवा कोलेस्ट्रोम असतं दॅट इज व्हेरी थिक पण इट इज रिच इन एव्हरीथिंग न्यूट्रिय असतात सगळे ग्लुकोज हाय असतं फॅट हाय असतात इव्हन इम्युनोबोलिन दॅट इज फर्स्ट वॅक्सिनेशन वी ऑल नो त्यामुळे ते थिक असल्यामुळे क्वांटिटी कमी असते आणि बेबीला सकल करायला सोपं जातं आणि सुरुवातीला बेबीचं स्टमकची साईज जी असते ती एकदम छोटी असते आपली जी छोट्या आपण गोट्या खेळतो पाच एम एल सात एम एल एवढंच क्वांटिटी येते आणि तेवढंच स्टमकची साईज असते त्यामुळे फ्रिक्वेंट फिडिंग लागतं तर दूध पहिला दोन दिवसात येत नाही हा मोठा मिथ आहे येत परंतु ते कसं जेव्हा खूप वेळा आपल्याकडे काय करतात त्या ज्या ग्रँड मदर्स असतात किंवा स्टाफ असतो ते एक्सप्रेस करून बघतात दॅट इज नॉट द वे फर्स्ट वी शुड लॅच द बेबी जेव्हा बेबी लॅच होतं ऑक्झिटोसिन प्रोलॅक्टिन रिफ्लेक्सेस स्टिम्युलेट होऊन मग ते सेट इन होतं मिल्क एक्स मिल्क सिक्रेशन आणि लॅचिंग आणि हे जर आपण जन्मल्यावर बेबी लगेच ऍक्टिव्ह असतं पर्टिक्युलरली एक तासासाठी आणि त्यावेळेस जर आपण तो जो ऍक्टिव्ह बेबीचा बेनिफिट नाही घेतला आपण लॅचिंग नाही केलं तर बेबी नंतर झोपी जातं मग हे सगळे प्रॉब्लेम सुरू होतात त्यामुळे पहिल्या तीन दिवसात जर आपण दिलं गट मायक्रोबायन नावाचा एक प्रकार आहे त्याच्यामध्ये आपला जो मायक्रोबायोट आहे आपल्या बॉडीमधला मॅक्सिमम मायक्रोबायन आर देअर इन गट अँड दॅट आर बेनिफिशियल ऑल्सो गट मायक्रोबायोट हा एक खूप मोठा एक टॉपिक आहे अँड दॅट इज इन्युमरेबल बेनिफिट्स आहेत त्याच्या इफ यू आर नॉट गिव्हिंग मदर्स मी बिकॉज वी हॅव सीन देर आर सो मेनी सेल्स सो बेबी विल लूज दॅट ऍडव्हान्टेज आपण कोणतंही वरचं काहीही दिलं प्रिलॅक्टल फिड्स साखर काही दिलं तर विल लूज दॅट बेनिफिट त्यामुळं आपण इस्टॅब्लिश करण्यासाठी सुरुवातीपासून प्रयत्न केले पाहिजे आणि क्वांटिटी कमी असते पण क्वालिटी आणि थिक असतं त्यामुळे तेवढं सफिशियंट असतं व्हाय आय एम दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस युजली हॅपन्स इन गायनिक हॉस्पिटल शुगर वॉटर टू गिव्ह नॉर्मल सलाईन टू गिव्ह एव्हरीथिंग आपण सगळ्यांनी जे थीम आहे की स्टेप अप फॉर द सपोर्ट अँड एज्युकेशन दॅट ह्या वर्षीची ती आपण फॉलो करून सगळ्या गायनेकोलॉजिस्ट नाही आपण हेल्प केली पाहिजे इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी हा सर प्रॅक्टिकली बऱ्याच वेळा असं होतं ना की बेबी आता एनआयसी मध्ये आहे किंवा काय आहे आणि आपण त्याला हे म्हणतो ना की ऍडिक्युएट कोलेस्ट्रॉम जात त्याला दॅट इज ओके पण ऍडिक्युएट क्वांटिटी मध्ये जर समजा एखाद नाही गेलं तर आपण त्याला काय म्हणतो की मग ते डिहायड्रेशन होणार मग डिहायड्रेशन फ्युअर होणार मग जॉन्डीचं प्रमाण जास्त असणार बेबी क्रँकी राहणार युरिन आउटपुट कमी राहणार या सगळ्या गोष्टी असतात मग त्याला जर इन बिटवीन टॅकल करायचं असेल तर वापरू शकतो आपण वरच टीन नाही मेडिकली नाही टीन हा वापरलाच नाही पाहिजे आय एम अगेन्स्ट टीन आणि अल्टरनेटिव्ह काय वापरायचं मॅडम अल्टरनेटिव्हडत आहे बेबी रडण्याचे खूप कारण असतात एज वी नो 
आणि जेव्हा बेबी त्याच्यामध्ये एकच आहे की इमिजिएटली ब्रेस्ट क्रॉल अँड लॅचिंग पाहिजे आता माझ्याकडे फोटोग्राफ्स आहेत ते आता ह्याच्यात नाही जेव्हा सिझरियन सेक्शन करतो तेव्हा मी तर कम्युनिटीमध्ये जेव्हा जाते फॉर एक्झाम्पल अंगणवाडी सेविकांना हेच शिकवते सांगते म्हणजे की आपल्याला देवाने एवढा लांब लचक हातभर कॉड का दिलेला आहे हे ना छोटा पण देऊ शकला असता ना तर ते लॉंग कार्ड याच्यासाठी आहे की जेव्हा आता ज्या हे आहेत आता काय म्हणतो आपण आदिवासी लोक आहेत ते इमिजिएटली ब्रेस्ट फिडिंग सुरू करतात आपण तसंच ब्रेस्ट क्राऊल साठी किंवा ब्रेस्ट वर इमिजिएटली जर बेबी ठेवलं इमिजिएटली मदर स्टार्ट सिक्रेटिंग द मिल्क इवन अँटीनेटली पण थोडे थोडे सुरू होतात तर ही क्वांटिटी जी असते इट इज रिच इन शुगर आणि हे जे असतं थिक कोलेस्ट्रोम असतं ना त्यांनी आपलं मेकोनियम असतं ते जायला फार मदत होती त्यामुळं हायपरबुलिरोबिया अवॉइड होतो इवन हायपोग्लायसिमी अवॉइड होतो त्यामुळं क्वांटिटी कमी असते कारण मिल्क फ्लो नंतर जास्त येतो क्वांटिटी नंतर वाढती तिसऱ्या चौथ्या दिवसानंतर परंतु क्वांटिटी कमी असली तरी ते इट इज रिच इन एव्हरीथिंग बऱ्याच वेळा असं प्रॅक्टिकल मॅडम असा एक्सपिरियन्स म्हणजे आमचा आता वैयक्तिक माझा मी सांगू शकतो बाकी जण तुम्हाला काही माहित नाही पण ओव्हरऑल असं लक्षात येतं की समजा बेबी काही कारणास ऍडमिट झालेलं आहे पण ऍट द सेम टाइम बेबी हॅज गॉट लॉड ऑफ हंगर हंगर इन फॉर्म की एक्सेसिव्ह क्राईंग आपण म्हणतो की अदर रिझन्स पण आहेत त्याच्यामध्ये पण आपण जर त्याला थोडंफार पॅसिफाय करायचा प्रयत्न केला आणि समजा असं आम्ही म्हणजे मी वापरतो मला माहित नाही खरं दूध वगैरे दिलं तर बेबी पितं पण आता मदर तिकडे सिझरची असते आणि थोडं लांब असेल तर मग तिला इकडे अन्न पण डिफिकल्ट राहतं आम्ही ते वापरतो मदर एक्सप्रेस करून वापरू शकतो समजा लांब असते बारा किलोमीटर पंधरा किलोमीटर वरती मदर असते आमची कधी कधी येणं जाणं बरं थोडं प्रॅक्टिकल डिफिकल्ट असतं इंडिकेशन फॉर पाश्चराइज डोनर ह्युमन मिल्क सर हा पण ते आमच्याकडे तर अवेलेबल नाही आम्ही फार रुडल सेटअप मध्ये प्रॅक्टिस करतो शहरापासून शंभर किलोमीटर दूर आहोत आम्ही तर मग अशा वेळेला आम्ही काय ऑप्शन नाही आमच्याकडे आम्ही क्लीन आम्हाला कळत आहे सगळं ऑप्शन नसेल पण प्रॉब्लेम काय डेंजर ऑप्शन नाही ना हा जो टीन आहे ना प्रत्येक बेबीसाठी ऑप्शन झाला आहे आमच्यासाठी हा टीन जो आहे ना हा कंटिन्यू राहतो दॅट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ नाही त्याच्यात आम्ही बघतो म्हणजे मदर आली की म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी टेक्निकल आम्ही बघून मदर ऍज पर एज मच एज पॉसिबल आम्ही ब्रेस्ट फिडिंग करून देतो म्हणून मी त्याच्यात करते शंभर टक्के बेबी ब्रेस्ट फिडवर असतात डिफरंट सॉरी पण पहिल्या दोन तीन दिवसात असं ते नाही ते नाही ते आम्ही बंदच करून टाकतो दॅट इज हंड्रेड पर्सेंट शुअर पण एनआयसी आम्ही जे वापरतोय टीन फिड हे आता त्याला कसं कमी करायचं काय ऑप्शन आहे तुमच्याकडे म्हणजे मला दुसरा एक ऑप्शन असा वाढत होता की ज्या काही मदर्स असतात आमच्याकडे दुसऱ्या आम्ही त्यांना कन्सेंट घेऊन देऊ शकतो का हा माझा बेसिक प्रश्न आहे म्हणजे मिल्क शेअरिंग म्हणताय तुम्ही सर हा 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 कन्सेंट घेऊन कन्सेंट घेऊन नाही त्याच्यामध्ये पॉश्चरायझेशन नाही केलं तर वी शुड नॉट प्रमोट द मिल्क शेअरिंग मिल्क दिलं तर वगैरे डिरेक्ट ड्रेस मिल्क दिलं तर हा तेच डायरेक्ट ब्रेस्ट फिडिंग म्हणजे मिल्क शेअरिंग झालं ना सर पूर्वी जे होतं ना एच आय व्ही च्या आधी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता जो आपला भगवान कृष्ण आहेत देवकेनी आणि यशोदा हे सगळी ही स्टोरी माहितीये किंवा संभाजी महाराजांना धाराऊनी दिलेलं होतं त्या काळामध्ये ते होतं तेव्हा बरेच असे कंटिन्यू असायचे प्रॅक्टिसेस परंतु एच आय व्हीच्या इरापासून हे सगळं बंद केलेलं आहे अँड लिगली ऑल्सो इट इज नॉट अलाउड कारण हिपेटायटिस बी सी देर आर सो मेनी थिंग्स विच कॅन गेट ट्रान्समिटेड सो सो देर इज अ बिग नोट टू शेअरिंग नो 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 बिग नोट समजा एखाद्याच्या घरामध्ये एक जाऊबाई आहे की ती आता डिलिव्हर्ड आहे त्यांच्या त्यांच्या जर घरातल्यांमध्ये द्यायचं झालं तरी पण शक्यतो नाहीच म्हणायचं ऍज अ डॉक्टर ऍज अ डॉक्टर वी शुड से नो अँड इफ दे वॉन्ट पाश्चराइज माझ्याकडे पाठवून द्या सर कलेक्ट करून मी पाश्चराइज करून नाही नाही मॅडम तुमचं इथून पुढे आम्हाला खूप मदत होणार आहे एस्पेशली रायगड आहे पिला कारण कसं आहे की रायगड हा ट्रॅक आहे तो फार एकदम लांब लचक आहे आणि आमच्यापासून सिटीज फार दूर आहेत त्यामुळे आम्ही नेहमीच तुमची मदत घेऊ मॅडम डेफिनेटली डेफिनेटली सर सर तुम्ही असं हे केलं ना आठवड्याभराचा जरी स्टॉक असं जर कोणी घेऊन गेलं किंवा एखादे पेरेंट्स खूप मोटिवेटेड असतात आजकाल मी तर असंच करते की म्हणजे डॉक्टर बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे फॉलोइंग इज द कन्सर्न अँड किंवा रिस्ट्रिक्शन असतात तर आम्ही मदर्सना आणि पेरेंट्सना अँटीनेटली एज्युकेट करतो की तुम्ही डॉक्टर्सना सांगा इन्सिस्ट करा गायनेटोलॉजना की मला माझंच बेबी पाहिजे आणि मला माझंच दूध द्यायचं आहे आणि इमिजिएटली बेबी मला द्या बाकीचं मला काहीच द्यायचं नाही असं समाजाकडून जर डिमांड आली तर आपोआप गोष्टी चेंज होतील कारण आपण डॉक्टर्सना खूप वर्ष आता सांगतोय गायनेकोलॉजिस्टना सुद्धा किंवा हे जेव्हा सर्टन रिस्ट्रिक्शन आहेत वी कॅन मीन्स वी कॅन कन्सिडर दॅट पण समजा अदरवाईज मदरचं मिल्क त्या हॉस्पिटल मधून इकडे आणलं आणि ते एक दोन तीन तासात वापरलं चालेल ना म्हणजे असं त्याच्यामध्ये काही इश्यू नाही यायचे फोर आवर्स पर्यंत वी कॅन डेफिनेटली युज असं हा फक्त आपण आणलं की ते स्टोअर
थँक्यू सर थँक्यू वेलकम सर वानखडे सर काहीतरी विचारत होते नाही संजय मॅडम संजय मॅडम वन क्वेश्चन इन चॅट बॉक्स फ्रॉम डॉक्टर कुलकर्णी मॅम asking about uh, home please guide for home milk banking for yes, working yes, mothers yes. okay okay uh, particularly uh, pune madhe khup uh, class ahe ki jo working mothers ahe particularly software industry madhe thanks to covid ki babies na mothers and parents fathers doni milale for some years but now they again have started working and they are going uh, कारण त्यांच्या वेळा ठराविक नसतात जायची वेळ असती पण यायची वेळ नसती आणि त्यावेळेस इतकं लॅक्टेशन फेल्युअर दिसतं विदिन वन मंथ त्यांचे प्रॉब्लेम सुरू होतात तर त्यांना मी तेच सांगते की जाण्यापूर्वी तुम्ही फीड करून जा बेबीला जेव्हा जेव्हा फिडिंग करत असता घरी असता रात्री असता तेव्हा जेव्हा फीड करता एक्स्ट्राचं जे मिल्क आहे तुम्ही ते काढून ठेवा आणि स्टोअर करा आपण बोललो की फ्रीज मध्ये आपण आठ दिवस सुद्धा ठेवू शकतो आणि फ्रीजर कंपार्टमेंट मध्ये आणखी थोडे जास्त दिवस ठेवू शकतो फ्रीजच्या तर आपल्याला ऍज पर रिक्वायरमेंट घेऊन जे कोणी केअरटेकर आजी आत्या कोणी जे कोणी असतील आयाबाई त्यांच्या आपण त्यांना आपण एज्युकेट करू शकतो आणि ते देऊ शकतो आणि आपण सर्वांनीच एक चळवळ उभी केली पाहिजे की जेव्हा म्हणजे जिथं जिथं ऍज पर लॉ ते सगळं आहे परंतु फॉलो होत नाही जिथं जिथं लेडीज आहेत जास्त वर्किंग तिथे तिथे एक बेबी क्रश असलं पाहिजे बेबी टाटा मोटर्सचं मी नेहमी सगळीकडे एक्झाम्पल सांगते इतकं सुंदर क्रश आहे मी दोन हजार एक पासून अनेक वेळा व्हिजिट केलेलं आहे इतकं क्लीन आहे आणि त्या मदर्स ना ज्या इंजिनियर मुली आहेत तिथे काम करत जे कोणी असतील त्या जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेव्हा जाऊ शकतात फीड करू शकतात बेबी आजारे बघू शकतात तर तसे क्रशेस अव्हेलेबल पाहिजेत अनफॉर्च्युनेटली सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीज मध्ये इथं जी हिंजवडीची मोठी इंडस्ट्री आहे अव्हेलेबल नाही आहे ही फॅसिलिटी किंवा ऍटलीस्ट सम सेपरेट एरिया लाईक लेडीज रूम किंवा क्लीन एरिया जिथं ते एक्सप्रेस करू शकतात एखादा फ्रीज जिथं ते स्टोअर करू शकतात एखाद एक दोन तीन ब्रेस्ट पंप किंवा त्याचे फ्लॅन्जेसची फॅसिलिटी क्लीनलीनेस एखादी बाईक कोणीतरी ठेवून हे सगळं करू शकतात मी खूप मोठ्या प्रमाणात त्याच्यावर लेटर्स लिहिले माझे काही रिलेटिव्ह आहेत जे मोठ्या कंपन्यांमध्ये आहेत पण अनफॉर्च्युनेटली ते अगदी सुरुवात झाली आणि कोविड आल्यामुळे ते परत स्टॉप झालेलं आहे वी हॅव टू स्टार्ट इट अगेन And in uh, breast pump, ma'am, which one is better, manual or electrical? Uh, manual pump is not uh, effective uh, extraction. Hot electric pumps are better. Mm-hmm. Personal use is not available. It is not available. It is not hospital grade. When we talk about the hospital, the NICU, the center, the center, the hospital grade are better. फक्त त्याच्यामध्ये क्लीननेस जो पार्ट आहे जो फ्लॅन्जेस असतात फ्लॅन्जेस वेगवेगळ्या सायजेसचे लागतात कारण जसं आपण म्हणजे प्रत्येकाचं शरीर वेगळं तसं प्रत्येकाचा एरिओला साईज ऑफ ब्रेस्ट वेगळी असते तर स्मॉल पासून लार्ज पर्यंत तीन चार सायजेसचे फ्लॅन्जेस तरी अव्हेलेबल असायला हवे कारण आपण ही फार महत्वाची गोष्ट त्याच्यामध्ये की जर मदरचा जो निपल आहे तो जर खूप कॉम्प्रेस झाला किंवा खूप टाईट जर फ्लॅन्ज असेल तर मदर्स ना क्रॅक नेपल होत अँड दॅट कॅन बी अ गेट वे ऑफ इंडिया फॉर ऑर्गॅनिझम आणि मग मॅस्टायटीस किंवा पेनफुल ब्रेस्ट फिडिंग वगैरे ह्या सगळे प्रॉब्लेम सुरू होत संजय यू कॅन टेक क्वेश्चन ऑन ब्रेस्ट फीड असेल डॉक्टर वानखेडे सर कॅन आस कॅन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सलेंट प्रेझेंटेशन मॅडम अँड बऱ्याच गोष्टी माहित नव्हत्या त्या माहित झाल्या आणि नाही अच्छा नाही प्रश्न असा आहे की व्हॉट इज दॉट इज द कॉस्ट ऑफ टू रिक्वायर टू स्टॅब्लिश द ह्युमन मिल बँक वन and uh-huh. what is the maintenance cost for that right sir uh, it will depend upon the uh, requ- uh, means uh, what sort of milk bank we want to establish if we are beginners i always tell that start somewhere so that uh, benefits will be acknowledged and later on we can jump up to the better milk bank which we have done 2013 la jeva apan establish keli teva jo juna pasteurizer dakhavla आणि जे काही छोटे इक्विपमेंट्स दाखवले तो त्या काळात आम्ही दोन हजार तेरा साली आम्ही साधारण 
बारा तेरा लाखामध्ये केलेलं होतं सर आता त्या ती कॉस्ट ऑफकोर्स आत्ताच्या ह्याच्याप्रमाणे वाढणारच आहे चार पाच लाखांनी तरी मिनिमम पण वी कॅन स्टार्ट विथ दॅट अँड लेटर ऑन जर ऑटोमेटेड आपण पाश्चरायझर घेतलं जो मी दाखवला पाश्चरायझर तो मोठा बिगेस्ट साईजचा आहे कारण वी आर इस्टॅब्लिशिंग एल एम युज लॅक्टेशन मॅनेजमेंट युनिट्स ॲट अवर कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स अँड वी आर हॅव्हिंग कलेक्शन स्पॉट्स ऑल्सो तर मग मल्टिपल मिल्क बँक इस्टॅब्लिश करायच्या ऐवजी एक मोठा पॉश्चरायझर आम्ही घेतला अँड वी विल सपोर्ट देम वी आर सपोर्टिंग देम तर त्याच्यामध्ये सुद्धा छोटा पॉश्चरायझर जो मिळतो तो साधारण वीस ते बावीस लाखाला आता मिळतो सर ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये पॉश्चरायझरचीच कॉस्ट सगळ्यात जास्त आहे आणि त्यामुळं बाकीचे जे डीप फ्रीझर फ्रीज ह्याचे जास्त कॉस्ट नाही ऍक्च्युली लॅमिलर फ्लोची सुद्धा तशी जास्त नाही मेन इक्विपमेंट इज पॉश्चरायझर आणि ब्रेस्ट पंप सुद्धा आपण वेगवेगळ्या कंपन्यांचे अवेलेबल आहेत साधारण हॉस्पिटल ग्रेडचे पंचवीस तेवीस हजारांपासून काही कंपन्यांचे दोन दोन लाख अडीच अडीच लाखांपर्यंत सुद्धा आहेत दॅट मिमिक्स द सकिंग सायकल ऑफ द बेबी स्टिम्युलेशन सक अँड ऑल दोस थिंग्स त्यामुळे आपल्याला कशा प्रकारचं फंड अवेलेबल आहेत स्पेस किती आहेत आपल्याला नेमकं म्हणजे चालेल नाही चालेल कसं आपण करू शकतो असं जर स्टेज मध्ये असेल तर वी कॅन टेक बेसिक इक्विपमेंट मॅडम याच्यासाठी एक चांगला चांगला ऑप्शन मला असं वाटतं की लोकल एरिया मधले जे गव्हर्नमेंट सेटअप आहेत म्हणजे समजा मी बांधगावला प्रॅक्टिस करतो तर बांधगावला एसडी एस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे बरोबर या हॉस्पिटल मध्ये गव्हर्नमेंट ने जर सेटअप जर त्यांनी दिला अशा टाईपचा नॅशनल बँकेचा डेफिनेट चांगला होईल म्हणजे कारण एवढे ह्यूज कॉस्ट प्रायव्हेट लोकांना कदाचित कधी कधी डिफिकल्ट राहतं समजा तुमच्याकडे एनजीओ चांगलं काम करते पण बऱ्याच ठिकाणी असं काही काम होत नाही मग जर तसे जर गव्हर्नमेंटचे डिरेक्टिव्ह झाले की प्रत्येक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलला एक मिल्क बँक हवीच तर फार फायदा होईल जी आर काढ जी आर काढलेला आहे मी माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवला इफ यु वॉन्ट आय कॅन शेअर द कॉपी असो गव्हर्नमेंटने जी आर काढलेला आहे तसा ओनली थिंग इज त्याच्यामध्ये मॉनिटरी पार्ट कसा करायचा ते काही त्यांनी त्या जी आर मध्ये गाईड केलेलं नाही आहे दॅट वी हॅव टू टेक केअर ऑफ विथ द हेल्प ऑफ एनजीओ अँड डोनर्स आणि माझा असा आतापर्यंतचा जे काही थोडा तुमच्यापेक्षा छोटा अनुभव आहे की आपण जर म्हणजे जेन्युन कॉज असेल ना सपोर्ट मिळतो सर म्हणजे कम्युनिटी मधून वेगवेगळ्या पद्धतीने डोनर्स अवेलेबल असतात फक्त राईट पर्सन राईट टाइम हे सगळं थोडस व्हावं लागतं आणि आपण ज्या रेसिपियंट मदर्स ना आता जे बँकेत मिल्क डिस्ट्रीब्युट करणार ते फ्री ऑफ कॉस्ट असत कि त्याला चार्जेस असतात ऍक्च्युली आम्ही फ्री ऑफ कॉस्टच देत होतो अप टू कोविड लॉकडाऊन पण कोविड लॉकडाऊन मध्ये जसं आपण म्हटलं की गाईडलाईन्स वेअर नॉट इन प्लेस काय करायचं कळत नव्हतं आणि आमच्याकडे म्हणजे जवळचं वाय सी एम हॉस्पिटल वॉज कोविड हॉस्पिटल फॉर मॅटर्निटी आणि आमच्याकडे नॉन कोविड होते त्यामुळे इतक्या कॉम्प्लिकेटेड मदर्स येत होत्या पीपीएच असलेल्या कन्वर्जिंग स्टेटमध्ये हिमोग्लोबिन दोन असलेल्या खूप सिरियस पेशंट्स येत होते त्यामुळे आमची एनआयसी जी आमची वीस बेडेड आहे आम्ही एक जवळचा वॉर्ड एनआयसी मध्ये कन्वर्ट केलेला आणि एटी टू बेबीज वेअर देअर आणि त्यामुळे आमचं जे काही डीप फ्रीझर आहेत हे आणि फ्रीज सुद्धा सगळे खडखडाट झाला होता फर्स्ट टाइम फ्रॉम इस्टॅब्लिश आम्ही क्लीन करायला घेतले ते मग तेव्हा आम्ही विचार केला की ही जी अननेसेसरी जे एक्स्ट्रा जाऊ शक जात आहे ते मिल्क ते आपण कमी करण्यासाठी एक शंभर रुपये आपण सुरू केलेला आहे ऍज अ प्रोसेसिंग चार्जेस पण वी ऑल नो कल्चरचे चार्जेस साधारण आठशे रुपये वगैरे असतात आणि रनिंग कॉस्ट सरांचा प्रश्न पुढचा राहिला म्हणजे उत्तर द्यायचं रनिंग कॉस्ट साधारण ऐंशी हजार ते एक लाख पर्यंत येते सर आमच्याकडे कारण आम्ही राऊंड द क्लॉक करतो ट्वेंटी फोर आवर्स आपली मिल्क बँक चालू आहे खूप सेंटर्स मध्ये अप टू फाईव्ह ओ क्लॉक आहे आम्ही सुरुवातीला तसं केली होती पण आम्ही एक फीडबॅक फॉर्म घेतो मदर्स कडून आणि त्याच्यामध्ये खूप मदर्सनी सुरुवातीला लिहिलेलं होतं की रात्री पण चालू ठेवलेलं पाहिजे कारण आमच्या ब्रेस्ट कंडिशन होतं पेन होतं मग आम्हाला अनकम्फर्टेबल होतं हे सगळ्या फीडबॅक्स मुळे आम्ही ट्वेंटी फोर अवर्स सुरू केले आणि इट इज हेल्पिंग ऑल्सो आणि शिवाय इलेक्ट्रिक ह्या पाश्चरायझरच दोनच गोष्टी असतात कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय अँड कंटिन्युअस वॉटर सप्लाय अँड वॉटर वॉटर क्वालिटी जी आहे ती चांगल्या क्वालिटीचं वॉटर लागतं तर आरओ प्लांट वेगळा आम्ही छोटा बसवलेला आहे किंवा आपलं जे रुटीन आरओ आहे ते टँक मध्ये भरून सुद्धा आपण वापरू शकतो आणि मग हा आम्ही मदर्सना अमृत सन्मानपत्र देतो सर अमृत सन्मानपत्रामध्ये यशोदेचा निर्धार यशोदेचा अमृत दानाचा निर्धार असं त्यात लिहिलेला आहे आणि यशोदेचा पान्हा वासवी देवकीचा कान्हा ही उक्ती सार्थ करणाऱ्या मातेस हे अमृत सन्मानपत्र देणे देत आहे असं आम्ही त्याच्यावर लिहिलेलं आणि तिथे एक फोटो स्टॉप आहे जो फोटो ह्याच्यात दाखवला पीपीटी मध्ये तिथे आम्ही त्यांच्या मोबाईल मध्ये फोटो घेतो इतक्या खुश होतात खूप मदरच्या डोळ्यांमधून घडाघडा पाणी यायला लागतं 
आणि त्यांचे फीडबॅक सुद्धा खूप सुंदर आहेत त्यांना म्हणजे आपण काहीतरी दुसऱ्याला देऊ शकलो जे आपल्याकडे एक्स्ट्रा आहे आणि दुसऱ्या बाळांना त्याचा बेनिफिट झाला आता परवा दिवशीच आम्ही मदर्सना म्हणजे वेगवेगळ्या वेळेस छोट्या छोट्या प्रोग्राम मध्ये आम्ही त्यांना अप्रिशिएट करतो छोट्या छोट्या आता परवा सर्टिफिकेट दिले किंवा त्यांना न्यूट्रिशियस लड्डू डिस्ट्रीब्युशन प्रोटीनच्या लोकांनी केलं एका मदरने इतका छान एक्सपिरियन्स शेअर केला की सी स्टार्टेड क्राईंग कि सी वॉज इन आयसीयू फॉर वन मंथ आणि तिचं बाळ तीन महिने आमच्या एनआयसीत होत तर ती म्हणाले मी एनआयसी म्हणजे मी आयसीयू मध्ये असताना माझ्या बाळांना दुसऱ्या मातांनी जगवलं म्हणून मी दोन महिने डोनेट करते आणि त्या सगळ्यांचे खूप आभार इतकं ते इमोशनल प्रसंग होता तुमच्याकडे ज्या डोनर्स मधल्याच मदर्स आहेत हा डीवाय मधल्याच आम्ही घेत होतो सुरुवातीला परंतु कोविड मध्ये जसं मी म्हटलं की कमी पडलं दूध म्हणून मग आम्ही कम्युनिटी मध्ये आव्हान केलं म्हणजे एज्युकेटेड आहेत मदर्स ज्यांना आपण म्हणजे सांगितलेलं व्यवस्थित समजतं किंवा शेअर करतात त्यांचे जे रिपोर्ट वगैरे आहेत ज्या क्रायटेरियामध्ये फिट होतात त्यांच्याकडून आपण कम्युनिटी मधून पण आता घेतो आणि छान रिस्पॉन्स आहे ऑलमोस्ट डेली आमची जी दाखवली यशोदा अमृत वाहिनी कलेक्शनला जाते आणि मग साधारण आठ दिवसातून डिपेंडिंग अपॉन द कलेक्शन क्वांटिटी आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन घेऊन येतो आणि घरी जाऊन त्यांचे सगळे डॉक्युमेंट सिग्नेचर आणि ते अमृत सन्मान पत्र वगैरे आमची टीम देते मॅडम आपल्याकडे सध्या आपले स्टेट आय पी चे प्रेसिडेंट डॉक्टर गंगोली सर आहेत हो सर आणि आपले रायगड आय पी चे प्रमोद वानखेडे पण आहेत हो सर त्या दोघांनी जर इनिशिएटिव्ह घेतला आणि तुमचं जर बॅकअप असेल आपण जर एक मिल्क बँक रायगड मध्ये चालू करू शकतो आजचं हे ब्रेस्ट फिडिंग वीक आपण खूप चांगला सेलिब्रेट केला असं सर करेक्ट सर करेक्ट सर माझा तुम्ही आम्हाला खूप सपोर्ट करा वाकडे सर डायनॅमिक आहे त्यांची टीम डायनॅमिक आहे गंगोले सर तर एकदम तिथे बसलेले आहेत सगळ्यांसाठी तर आम्हाला आता ही करायचीच आहे आम्हाला ब्रेस्ट मिल्क बँक करायचीच आहे तर तुम्ही काय करावं लागेल ना ते तुम्ही आम्हाला सांगा आणि गंगोले सरांकडून तुम्ही ते तसं अशुरन्स घ्या आणि तुम्ही आमच्या पाठीमागे उभ्या राहा मॅडम च्या आपण संपर्कात राहू आणि वीकला आपण असं एक हे करूया की पुढच्या बेस्ट बिडिंगच्या सेलिब्रेशनच्या आत आपली रायगड मध्ये एक तरी कमीत कमी त्याच्यापेक्षा जास्त झालं तर केव्हाही चांगलंच आहे पण एक तरी कमीत कमी ब्रेस्ट फिडिंग बँक आपण काढू डेफिनेटली सर डेफिनेटली आजच्या कार्यक्रमाचं सार्थक होईल तसं झालं आय विल बी मोस्ट हॅपी मला सांगायला आवडेल की ऑलमोस्ट आठ ते नऊ ठिकाणी ऑल ओव्हर इंडिया हे आमच्या मिल्क बँकचं विजिट केल्यानंतर मी सगळ्या एक्झामिनर्सना जे कोणी येतील ते एक्झामिनर्सना घेऊन जाते तिथे आणि जे कोणी व्हिजिटर्स येतील सगळ्यांना पकडून पकडून सांगते त्याचे बेनिफिट्स आणि आतापर्यंत मोर दॅन ट्वेंटी थाउजंड बेबीज हॅड रिसिव्ह द मिल्क फ्रॉम अवर मिल्क बँक आणि साधारण तेरा पेक्षा जास्त मदर्सनी डोनेट केलेलं आहे सर ते आणि प्रमोद एखादी व्हिजिट मॅडमच्या युनिटला आपण जाऊ आपण भेटूया आणि त्याच्यामध्ये आता कार्यक्रमाला लागूया म्हणजे आता त्या आपण प्रोजेक्ट हातात घेऊयाच आता व्हेरी गुड व्हेरी गुड ओके ओके दिस इज ऑल फ्रॉम माय साईड थँक्यू सो मच प्रश्न विचारलं होता ना ते म्हणजे खरंच वी शुड नेव्हर एनकरेज एनी टीन फीट वगैरे कुठलाही नाही आणि फर्स्ट टू डे जरी आपल्याला वाटत असेल तरी ते आपण नाही करा जे तर प्रश्न तुझा प्रश्न जो होता ना ते कदाचित आपल्याला बऱ्याच वेळा समर्थनमध्ये दिसून येतं इतर वेळेला ते दिसून येत नाही आपल्याला त्याचं काही वेगळं कारण असू शकतो बट नॉट बिकॉज ऑफ दॅट हंगर आणि वगैरे मला वाटतं डिहायड्रेशन वगैरे काय ते होतं असं बट ओनली समर सीझन मध्ये आपल्या ते केस बघायला भेटते इतर सीझन मध्ये कधी बघायला भेटत नाही पण त्या समर मध्ये मात्र एक नाही बघायला मिळत दिवसाला चार पाच बघायला मिळतात हा तर ह्या हा विषयावरती बऱ्याच वेळा चर्चा झाली होती आणि कोणीच म्हणाला हे द्यायचं हे द्यायचं आता आता ते मॅडम म्हणतात की काय म्हणतात त्याला ह्युमन डोनर मी वापरायचं पण ते आपल्या एरियामध्ये नाही याचे तर प्रश्न आहेच नाही ओनली मदर्स मिळ करेक्ट एक्सप्रेस मदर्स मिल ऑर कोलेस्ट्रॉम दॅट इज द अन्सर फॉर आणि आम्हालाही असंच वाटायचं सर पूर्वी परंतु जेव्हा हा अनुभव घेतला की अर्ली लॅचिंग दॅट इज द की कारण आपल्याकडे काय करतात त्या बेबीला गुंडाळून पहिला त्या आजीकडे दाखवतात बाबांकडे फिरवून आणतात सगळीकडे मग आपण पिडियाट्रिशियन आपण सगळे त्याला विटॅमिन के देतो इंजेक्शन आणि मग त्याचं वजन करतो ह्या सगळ्यामध्ये अर्धा पाऊन तास आणि ते बेबी झोपून जात नंतर आणि हे अनप्लेजंट एक्सपिरियन्सेस त्याला जगामध्ये आल्या आल्या देतो आपण टोचा टोची आणि ह्या सगळ्या त्यापेक्षा डायरेक्ट मदर्स मिल्क जर दिलं तर ऑक्झिटोसिन रिफ्लेक्सनी बेबीही खुश होईल मदरही होईल आणि ऑफकोर्स डॉक्टर्स तर होतीलच येस येस बरोबर पण मॅडम हल्ली मदरचा पण अप्रोच चेंज झालेला आहे 
लाईक मॉडर्न मदर्स थोडस म्हणजे पेन हा फॅक्टर तर त्यांच्याच मला पेन होतोय मला हलायचं नाही पेन सुद्धा कमी होतं कारण ऑक्सिटोसिन आपण जसं बोललो की जेव्हा बेबी लॅचिंग होतं तेव्हा ऑक्सिटोसिन रिफ्लेक्स येतो आणि मग त्याच्यामुळे एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी पटपट होतात तिचं पोस्टमॉर्टम ह्युमरेज कमी होतो आणि ती विसरून जाते इकडं दुखतो तिकडं दुखतो ते कारण ते बेबी हे ह्या जगात येतं आणि त्याचा जो फिजिकल टच आहे स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट त्या तो इतका सुदिंग असतो मदरला हे सगळं कमी होतं म्हणून तर आपण अँटीनेटल मी तर विचार आम्ही तर करतो की अँटीनेटल तर करायलाच पाहिजे ऑफकोर्स परंतु आय स्टार्ट विथ ऍडोलेसंट गर्ल्स जेव्हा केव्हा मी ऍडोलेसंट गर्ल्सच्या सेशनला जाते तिथे अवश्य बोलते की हे तुम्ही ब्रँड अम्बॅसिडर बना ब्रेस्ट मिल्क प्रमोशनच्या तुम्ही आजूबाजूच्या ज्या काही ताया असतील ज्यांच्या आता लग्न झालंय जे प्रेग्नंट आहेत त्यांच्याकडे जाऊन ही माहिती सांगा आणि त्यांना हे सगळ्या गोष्टी खूप आवडतात ऑफकोर्स त्या जेव्हा म्हणजे नंतर मदर्स होतील तेव्हा तर बेनिफिट होईल पण त्यांना ब्रँड अम्बॅसिडर करायचं आपण कम्युनिटीमध्ये त्यांच्याकडे जे काही एनर्जी टाईम असतो त्याचा आपण योग्य युटिलायझेशन करू शकतो बेसिक अडचण काय आहे ते काउन्सिलिंग करायला लोकांना वेळ नसतो मला असं वाटतं अजून एक विषय जो आहे की सर त्याच्यासाठी मी एक सांगू का त्याच्यासाठी आपण लॅक्टेशन काउन्सिलर्स तयार केले पाहिजे सर्टिफाईड इज डिफरंट थिंग पण ऍटलिस्ट सम सेशन लाईक मा प्रोग्राम आहे गव्हर्नमेंटचा तीनच तासाचा प्रोग्राम आहे सर मी अंगणवाडी सेविकांना परवा दिवशीच घेतला किंवा जे कोणी असं नाही की हेल्थ केअर वर्करच हवे ज्यांना कोणाला काहीतरी समाजात करायचं आहे थोडंफार वेळ देऊ शकतात त्यांना आपण जर ट्रेनिंग दिलं ऍज अ पिरियट्रिशियन आणि जसं गंगोले सर आपण नाशिकला बोललो आपल्या पेमपेडिकॉन मध्ये की आपण काय करतो समाजासाठी तर ह्या मदर्सना ह्या ह्या ज्या म्हणजे आपण म्हणतो मदर सपोर्ट ग्रुप हा इस्टॅब्लिश केला पाहिजे आणि त्या मदर्सना आपण जर ट्रेन केलं किंवा ज्या काही हेल्प करण्याची इच्छा आहे अशा लेडीजना जेंट्सना ट्रेन केलं तर आपलं काम बरंच सोपं होईल कारण आपली जनता भरपूर आहे त्यामुळे आपलं टाइम हा एक नेहमी कन्स्टंट राहतो शिवाय मी डीवाय मध्ये एक आम्ही इट इज इन द फायनल स्टेज ऑफकोर्स ऍट द युनिव्हर्सिटी लेवल लॅक्टेशन काउन्सिलिंगचा कोर्स करतो आहोत सुरू म्हणजे जे ग्रॅज्युएट्स अँड अबाव आहेत त्यांना तो कोर्स असणार आहे सर्टिफाईड लॅक्टेशन काउन्सिलर्स आणि जिथं कुठं म्हणजे समजा एक काउन्सिलर आहे एका गावामध्ये चार पाच हॉस्पिटलला ती जाऊ शकते सो दॅट सी कॅन टेक केअर ऑफ दॅट अँटीनेटल काउन्सिलिंग अर्ली अटॅचमेंट अँड ऑल दोस थिंग्स मला वाटतं हे सर्टिफाईड लॅक्टेशन काउन्सिलर प्रोजेक्ट म्हणजे हे काय कोर्स असेल ना तुम्ही जर प्रोजेक्ट बनवला ना मॅडम आणि तुम्ही आपल्या मॅडम माधुरींना दिलं ना तर कदाचित युनिव्हर्सिटी एम एच एस लेवलला पण सुद्धा इम्प्लिमेंट होऊ शकतो ना ते कदाचित ते दिलं तर बरं राहील असं मला वाटतं बरोबर सर करूया सर आपण करूया डेफिनेटली आणि लॅक्टेशन कन्सल्टेशन जो मी कोर्स केलेला आहे कोर्स केलेला आहे त्याच्यानुसार ब्रेस्ट फिडिंग किती काळापर्यंत कंटिन्यू करावं याची आयडियल गाईडलाईन मला माहितीये की दोन ते पाच वर्ष वगैरे वगैरे पण खरंच ते प्रॅक्टिकली आहे का युजफुल मला असं कधीही स्वतःला वाटत नाही की दोन वर्ष आणि पाच वर्ष हे आयडियल टायमिंग आहे टू हा कारण कसं आहे की दीड वर्षानंतर दोन वर्षानंतर सुद्धा जो काही ऍडिशनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिळती बेबीला ते अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन त्याच्यामध्ये इम्युनिटी बिल्डिंगसाठी फार युजफुल होतं ते आणि आपण पूर्वीच्या जे काही खेडेगावांमधल्या तुम्ही आजी लोक किंवा खेड आता तुमचे बरेच लोक खेडेगावांमध्ये प्रॅक्टिस कारण मी खेड्यांमधूनच आलेले तिथं पाच वर्षापर्यंत कंटिन्यू करतात सर तीन वर्ष पाच वर्षापर्यंत कंटिन्यू करतात अँड त्याच्यात दोन प्रकार आहेत एक मदर लेड विनिंग अँड बेबी लेड विनिंग मदर लेड म्हणजे आता आईला वाटतं की कामाला जायचंय आता मला नाही फीड करायचंय तर दॅट इज ट्रॉमॅटिक टू द बेबी सायकोलॉजिकल ट्रॉमा सुद्धा आणि ते टफ होतं आणि ते बेबी रडारडी आणि सगळं घरातलं वातावरण डिस्टर्ब होऊन जातं दुसरी गोष्ट बेबी लेड विनिंग म्हणजे बेबीला वाटलं की आता नको आपल्याला घ्यायला दॅट इज द आयडियल सिच्युएशन अँड बेबी अँड मदर जर कम्फर्टेबल असतील आणि दीड दोन वर्षानंतर ते काही कंटिन्युअस नसतं ऑकेजनली असतं दोन तीन वेळा जेव्हा झोपायची इच्छा आहे किंवा आईला म्हणजे बेबीला वाटतं की आईकडे जावं त्यावेळेसच असतं ते असं काही इट इज नॉट अ रिप्लाय ओनली वन कंडिशन इज देअर की वी शुड गिव्ह कॉम्प्लिमेंटरी फूड प्रॉपरली क्वांटिटी अँड क्वालिटी वाईज नाहीतर दॅट कॅन बी हार्मफुल बरेचदा असं लक्षात येतं की दीड वर्षाच्या पुढे कंटिन्यू झालं तर इट्स लाईक ऍडिक्शन म्हणजे बेबी नोज की दिस इज अ वे टू कीप मदर विथ मी नाही ती सायकोलॉजिकल सॅटिस्फॅक्शन साठी असते आणि मग बाकीच्या खाण्याकडे किंवा कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग कडे मदरचा आणि बेबीचा दोघांचा अप्रोच वेगळा होऊन जातो हो बरोबर आहे म्हणून तर म्हटलं की कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग सुरू करणे आणि ते कंटिन्युअस व्यवस्थित देणे ह्याच्यावर जोर ठेवला पाहिजे आणि मधल्या काळामध्ये कंटिन्युएशन ऑफ ब्रेस्ट फिडिंग बिकॉज दॅट डेफिनेटली हेल्प संजीवनी काही प्रश्न राहिले नाही मॅडम ऑलमोस्ट कवर बाकी रुटीन आहे ते 
पॉलिसीडिंग पॉलिसी सेकंड आहे ट्रेन ऑल हेल्थ स्टाफ टू इम्प्लिमेंट दिस पॉलिसी थर्ड इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नंट वुमन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दैट मीन्स एंटीनेटल पार्ट आला काउन्सिलिंगचा फोर्थ हेल्प मदर्स टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विदिन हाफ एन आवर कारण आपण जसं म्हटलं की आफ्टर बर्थ वन आवर ऍक्टिव्ह असतं त्यातला हाफ एन आवर जास्त ऍक्टिव्ह असतं बेबी अँड वी शुड नॉट लूज दॅट पिरियड शो मदर्स द बेस्ट वे टू ब्रेस्ट फीड म्हणून हे स्किल्स बिल्डिंग आलं त्याच्यामध्ये अटॅचमेंट लॅचिंग हे सगळे जे पॉइंट असतात पाच पॉइंट ते सगळे आले give newborns infants no food or drink other than the uh, mother's milk unless medically prescribed to ek word ahe tyacha madhe seventh practice rooming in ata he sagli kade mala vatta suru ahe aple palne vagare sagle bajula gelele ahet rooming in that is mother and baby should remain together in the bed for 24 hours a day encourage breastfeeding on demand gadala var nahi ani say no to all artificial treats pacifiers dummies or soothers unless medically indicated पर्टिक्युलरली अगदीच जर इन्व्हर्टेड निपल किंवा हे असेल तरच मेडिकली इंडिकेटेड असेल तर हेल्प स्टार्ट ब्रेस्ट फिडिंग सपोर्ट ग्रुप अँड रेफर मदर्स टू देम हा एक खूप मोठा आस्पेक्ट आहे आणि माझा अनुभव असा आहे की त्या मदर्स आपल्या आजूबाजूच्या मदर्सना गाईड करत राहतात सपोर्ट करत राहतात आम्ही आपल्या ह्या वीक मध्ये सुद्धा मदर सपोर्ट ग्रुप साठी ट्रेनिंग घेतो त्यातल्या मदर्सना जे कोणी चांगलं काम करतात असे त्यांना अप्रिशिएट करतो आणि त्यांना बोलतोही करतो कारण आपण सांगणं ऍज अ हेल्थ केअर वर्कर त्यांचा पाहण्याचा अप्रोच वेगळा असतो समाजाचा आणि मदर्स त्यांना सांगत असतील तर दे आर इन मोर रिसेप्टिव्ह वे ओके थँक्यू सो मच मॅडम ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन संजीवनी आवाज ब्रेक होतोय आवाज ब्रेक होतो संजीवनी मॅडम आवाज ब्रेक होतो कुणाचं ते क्वेश्चन आहे चित्रा मॅडम पण दिसत आहेत मला सॉरी उशिरा हॅलो येतोय 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 सर माझा आवाज हो मध्ये मध्ये ब्रेक होत ठीक आहे धनंजय सर येस सर मोठ थँक्स येस थँक्यू सर वी वी सेलिब्रेट बेस्ट फ्रेडिंग वीक बिटवीन इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट एव्हरी इयर so on this occasion we had arranged this wonderful session uh, it was an innovative idea of uh, our below president uh, dr pramod vankhede sir mm. so thank you thank you sir uh, it was uh, a very pleasant experience uh, to to hear from dr shailaja mane madam uh, it was a wonderful presentation and uh, madam made the session very much interactive and she answered the, all the queries in depth so thank you once again and it was evident uh, from us from this session that uh, she is the authority in this uh, field so thank you once again uh, madam uh, thanks for inviting and i have shared this 10 steps to nilima and uh, vankhede sir thank you madam thank so, you very much type karun asa apan print karun sagle hospital madhe jari lavle ani se hospital tri beneficiary group la takto ani saganna print kal sang thank you sir thank you so much and i will be there if you are uh, taking initiative yes 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 sir vankade sir it was you. wonderful new information in detail so thank you all are motivated towards the human milk banking right right your support hai motivated hai tancha apan benefit ghetla pahije barobar एक आय आय पी रायगड टूर काढूयात पुण्याला आपण अपील टू ऑल की ब्रेस्ट फीड वीक सेलिब्रेट करा ओपीडी मध्ये आणि पोस्ट फोटो टाका अजून आपण कोणीच आतापर्यंत सेलिब्रेट करून फोटो टाकले नाही कदाचित उद्यापासून आपण सुरू करू तीनच दिवस राहिले गुरुवार शुक्रवार शनिवार तर त्या तीन दिवसात मॅक्झिमम रिस्पॉन्स करून आपल्या ओपीडी मध्ये प्रोग्राम घेऊन त्याचे फोटो शेअर करा प्लीज 
सर ही फक्त हा जो वीक आहे फक्त इनिशिएट करण्यासाठी हरकत नाही परंतु वर्षभर आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत करू शकतो मी केल्या पाहिजे एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली थँक्यू सर थँक्यू मॅडम थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू थँक्यू थँक्यू